I can't wait so we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this An antisocial pessimist But usually I don't mess with this And I don't need only the best And all intentions Salut tout le monde, c'est Jam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu GTA 5 Online en 1.50 pour une toute nouvelle vidéo de glitch. Avant que la vidéo commence les gars, merci à toutes les personnes qui s'abonnent de jour en jour. Voilà, je tenais à vous remercier en, en ce début de vidéo. Merci beaucoup les gars, on est actuellement 26 050 abonnés. Donc les gars, si on peut continuer comme ça, ça me ferait super plaisir. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à m'aider à tenter les 30 000 abonnés avant la fin du confinement. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir et on va tenter l'objectif des 500 likes sur cette vidéo parce que comme vous avez pu le voir au titre, et à la miniature, je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire votre propre compte lobby sans demander rien à personne. Vous allez voir que c'est super facile les gars, qu'il vous faut pas grand chose et que vraiment vous allez pouvoir être millionnaire en très très peu de temps. Pour cette vidéo les gars, tout simplement, c'est très simple, les prérequis vont être dits dans cette vidéo, donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez vraiment être au courant de toutes les astuces et nécessités qu'il y aura besoin pour tout simplement faire ce compte lobby. Pour commencer les gars, tout ce que je pense que tout le monde le sait, il va falloir créer un compte, d'accord Donc créer un premier compte GTA V euh, avec laquelle vous allez pouvoir jouer dedans. Donc vous créez votre petit pseudo normal comme ça, je pense que tout le monde en a un automatiquement. Et ensuite les gars, vous allez faire le prologue pour aller en mode online. Une fois que vous avez fait ça, c'est très simple, on va pouvoir directement passer à la deuxième étape. Il y a en tout à peu près 6 étapes à faire pour avoir son propre compte lobby très facilement et rapidement. Ensuite, ce qu'il va vous falloir faire, c'est très simple, à la deuxième étape, va falloir à mettre une activité dans votre jeu. Donc pour tout ça, il faut bien sûr créer un compte Social Club, donc il vous le demande dès lors de la création de votre compte, ou sinon, si vous ne l'a pas demandé, vous allez faire Start en ligne Crew, et si vous n'avez pas créé de compte pour rejoindre un Crew, eh bien, vous allez devoir en créer un. Une fois ceci fait, c'est super simple, vous allez devoir vous connecter sur le site Social Club Rockstar Game, donc grâce au lien que je vous mettrai bien sûr dans la description, dans laquelle vous allez pouvoir faire des activités en illimité. Vous allez devoir mettre cette activité-ci en description, euh, enfin dans votre jeu directement, donc qui se trouve bien sûr en description. Vous le mettez dans votre jeu et ensuite vous allez la lancer. Par exemple, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de la lancer le soir où vous allez dormir, ou bien même si la journée vous ne jouez pas, que vous n'avez pas envie de jouer, vous la lancez et ensuite vous faites l'activité. Cette activité vous permettra tout simplement de monter énormément de niveaux et d'argent très rapidement donc à peu près en une nuit vous allez pouvoir monter entre 50 à 100 niveaux et pour bien sûr l'argent vous allez pouvoir vous faire entre 1 500 000 et 2 millions de dollars voilà c'est quand même pas négligeable ce qu'on arrive sur le jeu sachant qu'après vous allez voir que ça va être vraiment très très facile donc ça c'était la première étape enfin c'était la première solution de la deuxième étape et la deuxième solution de la deuxième étape c'est tout simplement de faire des braquages de, de des fins de braquage donc notamment le braquage du casino si vous avez des personnes avec lesquelles vous pouvez le faire ou tout simplement des braquages de Bogdan qui vous permettra de vous rapporter à peu près un million de dollars une fois que les gars vous avez fait ça il vous faudrait que vous fassiez soit des Bogdan soit les activités jusqu'à que vous ayez entre à peu près 3 millions euh, de dollars c'est plutôt pas mal ouais 3 millions c'est plus c'est vraiment bien une fois que les gars vous avez les 3 millions c'est très simple euh, faut savoir qu'il va vous falloir avoir faire l'argent frise donc voilà pour tous ceux qui veulent énormément d'argent moi je vous conseille de faire l'argent frise voilà il vous faut pas beaucoup de prérequis donc les gars faut savoir que moi je n'ai pas fait sur ma chaîne youtube parce que j'en ai pas besoin donc les gars si vous voulez que je vous fasse tout simplement le geek de l'argent frise sur ma chaîne YouTube, je vous le ferai avec grand plaisir, donc je le ferai à 500 likes sur ma chaîne, je le fais, mais pour ceux qui souhaitent, euh, qui n'ont pas envie d'attendre tout simplement, je vous invite à aller voir sur YouTube, vous tapez glitch argent frise en 1.50 et vous allez trouver pas mal de youtubeurs qui vous l'ont fait, vous allez voir que les gars c'est un petit peu compliqué, mais vraiment une fois qu'on le connaît, vous allez voir que c'est très très facile. Donc les gars, une fois que tout simplement, qu'est-ce que c'est que l'argent frise Donc je vais vous expliquer, c'est une c'est simplement un glitch qui vous permet de euh, d'acheter autant de véhicules que vous souhaitez à revendre. Donc pour ma part, comme à l'écran, vous pouvez voir, j'ai profité de l'argent frise de 2017 et je pouvais toujours vendre des Deluxo. Et en fait, donc voilà, l'argent frise, comme vous aurez pu l'entendre, c'est tout simplement acheter des Deluxo, autant de Deluxo qu'on veut sans que notre argent bouge. C'est pour ça qu'au début, il vous faudra bien sûr 3 millions. 3 millions pour ensuite faire la manipulation très facilement. Une fois que tout simplement les gars vous avez les 3 millions c'est très simple lorsque vous allez faire l'argent frise vous allez être bugué votre argent va être totalement bugué et vous allez pouvoir rem remplir tous vos garages de Deluxo donc c'est à dire vous allez pouvoir remplir tous vos garages de 2 millions 830 000 de dollars donc les gars c'est juste énorme les gars vraiment profitez-en je sais que je l'ai pas fait sur ma chaîne YouTube parce que c'est assez compliqué je vais pas vous le cacher mais si vraiment les gars vous voulez que je fasse cette vidéo sur ma chaîne YouTube vraiment de tout cœur je le ferai avec grand plaisir il y a vraiment pas de souci juste dites-le moi dans les commentaires et montrez-moi votre motivation au niveau des 
des abonnements et des likes. Ensuite les gars maintenant on va passer directement à la quatrième étape donc là c'était bien sûr la troisième étape donc la quatrième étape c'est très simple ça sera bien sûr va falloir modder vos véhicules d'accord faudra avoir des véhicules modés pour avoir un compte bien fini donc les gars pour modder vos véhicules vous allez voir que c'est super simple hein. je vous ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne youtube pour vous montrer comment on fait si vous voulez que j'en refasse d'autres il n'y a vraiment pas de souci je le ferai avec grand plaisir donc les gars pour ça c'est très simple il va vous falloir l'arène d'accord l'arène ainsi que le rc bandito donc normalement ça ne pose pas de problème si vous avez la fait l'argent frise d'accord les gars parce que automatiquement si vous avez respecté la la quatrième étape, la cinquième, euh, la troisième étape, excusez-moi, la quatrième étape va être vraiment très très facile parce que vous avez accès assez d'argent pour vous acheter tout ce que vous souhaitez. Ensuite, une fois que les gars, bien sûr, vous avez tout ce que tout ce que vous souhaitez, vous allez avoir besoin du RC Bandito. Donc le RC Bandito, bien sûr, modé. Donc les gars, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous montrer comment le modé. Donc si toutes les personnes commencent à partir de maintenant de faire cette de cette astuce, donc tout, toutes les étapes de cette vidéo à partir de maintenant, vous avez les chances de pouvoir modé votre RC Bandito très facilement. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous ne voulez pas le faire pour le moment, je, crée, je ferai une autre vidéo pour vous remontrer comment on fait pour modder son RC Bandito encore plus facilement. Donc ça voilà les gars, c'était vraiment la quatrième étape pour vous permettre de tout simplement modder vos véhicules, enfin plutôt les prérequis, que, comment on fait pour modder ces véhicules. La cinquième étape est bien sûr de modder vos véhicules, voilà c'est très facile hein, les gars. Euh, je peux vous en faire une vidéo sur ma chaîne aussi, il euh, aussi, n'y a vraiment pas de souci. c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais actuellement il y en a encore un qui est disponible, donc pour, tous les, pour toutes les personnes qui n'ont pas trop envie d'attendre, n'hésitez pas à les voir sur Youtube également, comme l'argent freeze, vous allez pouvoir trouver des astuces vous permettant de modder vos véhicules très facilement, et maintenant on va passer directement les gars à la dernière étape, donc la dernière étape et qui est tout simplement les tenues modées, voilà beaucoup de personnes adorent les tenues modées, j'en je, suis conscient, faut savoir qu'au début de ma chaîne Youtube je faisais beaucoup beaucoup de vidéos tenues modées, mais j'ai arrêté un petit peu un petit moment, donc Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et peut-être qu'il y aura une, une bonne nouvelle pour vous. Donc les gars, vraiment, il y, aura, il y, a, il y a trois types de, de glitch de tenue, tout simplement. Il y a les glitchs tout simples que vous allez dans un, dans, un, dans un magasin de vêtements et ensuite vous faites la manipulation, un glitch n'importe lequel. La deuxième solution est simplement de faire un glitch de codage de tenue modée. Et la troisième solution est les tenues du mode réalisateur. Bien sûr, il y a une quatrième en plus, mais c'était grâce à un logiciel payant, c'est Save Wizard. Donc les gars pour la première étape il y a bien sûr des glitches qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube vous permettant de faire des magnifiques tenues modées rien qu'en allant dans un magasin de vêtements. Après bien sûr il y a aussi des, la deuxième étape c'est à dire les euh, tenues avec les codages d'accord donc pour ceux qui souhaitent que je refasse des tenues avec les codages donc que ça soit des, des tenues full invisible que ça soit des tenues avec des gros gilets par balles des tenues damier et boueur etc il n'y a pas de souci je le ferai avec grand plaisir par contre les gars vraiment si je vous fais cette vidéo c'est vraiment pour vous expliquer tous les prérequis nécessaires c'est pas pour vous montrer comment est-ce qu'on fait mais voilà vraiment si vous êtes déterminé les gars que vous voulez que je vous montre comment on fait des tenues codage etc que, vous, que si vous voulez que je vous fasse certaines vidéos n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je le ferai avec grand plaisir mais voilà montrez moi vraiment votre motivation que ce soit au niveau des likes et des abonnements ainsi que la cloche de notification tout simplement donc voilà les gars vraiment après la dernière étape c'est tout simplement les tenues du, du mode réalisateur comme je vous l'ai annoncé au début les tenues du mode réalisateur c'est vraiment pas compliqué à faire faut juste savoir euh, vraiment connaître la manipulation mais vraiment ça prend plus de temps qu'autre chose mais vraiment c'est vraiment pas difficile du tout la seule chose que ça prend du temps c'est de trouver un masque de noël et ensuite d'essayer de les frise d'accord ça c'est un petit peu plus complexe mais vous inquiétez pas euh, vraiment les gars si vous êtes chaud je vous en fais une vidéo il n'y a vraiment pas de souci pour ça voilà les gars dans cette vidéo ça a duré à peu près 9 minutes mais vous pouvez être au courant maintenant comment faire un vrai compte lobby sans avoir besoin l'aide de personne bien sûr si vous les gars vous voulez euh, aide, vous aider avec vos amis il n'y a pas de souci c'est encore mieux à faire au moins vous pouvez tous vous entraider à faire des bogdan etc pour le début pour tout, pour toutes les personnes qui souhaitent faire des astuces comme ça c'est à dire parce que par exemple pour l'argent free il faut avoir un ami pour l'activité afk faut avoir un ami pour le bogdan faut également avoir un ami donc voilà pour toutes les personnes qui tout simplement n'ont pas toutes ces, ces prérequis là donc n'ont pas vraiment de personnes euh, qui aiment faire des glitches etc donc n'hésitez pas à tout simplement rejoindre le serveur discord qui est en description il est fait pour ça ou tout simplement vous allez pouvoir vous entraider entre vous que ça soit au niveau des glitches que ça soit au niveau des tenues des véhicules des de l'argent etc voilà vraiment faites vous plaisir le discord est fait pour ça ça m'a pris du temps de vous le faire en tout cas j'espère que tout simplement vous arriverez à en faire une bonne utilisation aujourd'hui les gars j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu c'est enfin terminé merci à toutes les personnes d'être restées jusqu'à la fin j'espère qu'en tout cas je vous aurai aidé dans cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu un abonnement en activant les cloches de notification si vous avez quelconque question n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et même dans mes réseaux sociaux ça me ferait super plaisir en tout cas, c'était James. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao